Bonjour à tous, alors dans mon bureau, dans notre maison de Parawen, alors vous connaissez l'endroit puisque j'y fais parfois quelques vidéos, euh, rappelez-vous, il y a un an, je vous avais annoncé avec un grand plaisir que euh, les enfants et Prada allaient venir me rejoindre ici et qu'on allait vivre euh, 7 jours sur 7 dans la forêt. Toutes ces années, euh, j'ai toujours dû faire un choix entre Calahouette et ma famille en fait, puisque mes enfants devaient rester en ville pour l'école, donc tout le temps que je passais avec les gibbons euh, dans la forêt, eh ben, c'était au détriment du temps passé avec ma petite famille. Mais les choses sont en train de changer. Et euh, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo euh, sur notre maison. Parce que vivre ici dans la forêt, avec comme but euh, bah, de vivre en totale autarcie à long terme, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue euh, de la nourriture par exemple. Donc je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait. On a la chance maintenant d'avoir une grande maison. Merci aux émissions de télé qui euh, ont permis d'investir de, 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 ici et d'avoir une vie au plus proche des animaux et surtout en famille. Alors pour vivre ici, euh, premièrement c'est l'électricité. On a installé des panneaux solaires, et, euh, ce qui nous permet euh, d'alimenter toute la maison. L'électricité est ensuite stockée dans des batteries euh, pour la nuit. Donc euh, la nuit, on n'a aucun souci euh, d'éclairage et, et d'alimentation pour les ordinateurs, tout ça. Donc vraiment, on vit comme si on était connecté au secteur, alors que la maison euh, est totalement euh, alimentée par l'énergie solaire. Et ici, sous les tropiques, c'est vrai que c'est plutôt facile. À côté, euh, des antennes paraboliques. Ici la première, puisqu'on euh, on a besoin d'internet. Euh, si vous regardez mes vidéos, c'est grâce à cette antenne. Et c'est aussi pour l'école des enfants, puisqu'ils euh, ont école par correspondance. Ils ont euh, comme ça euh, des cours euh, via Skype euh, sur l'ordinateur de la maison. Je vous montre, ils sont en train de travailler. Donc là, les enfants sont en plein dans leurs cours. Euh, leurs instituts sont basés à Bali. Et communique avec eux par Skype. Donc là, Enzo répond à des questions euh, assez sérieuses, j'ai l'impression. Et ici, on est toujours euh, très, la discipline vraiment euh, très marquée. Hein. Absolument pas de jeux en ligne, pas de jeux de cartes, tout ça. On y, on y tient vraiment. Hein. Et puis, euh, d'un autre côté, il y a aussi Andrew qui euh, fait aussi ses cours. Euh, j'ai l'impression que c'est des mathématiques. Voilà. Donc même si on est au milieu de la forêt, eh bien les enfants continuent à avoir leur éducation normale. Et ils ont toujours leurs copains quand même, puisqu'on est proche du village. Et évidemment qu'ils ont des copains, ils ne sont pas isolés du monde non plus. Eh, 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 eh. <rire> Ça joue un peu quand même. Hein. Donc euh, à côté de la cuisine, on a aussi une radio. Et ça permet, une radio, ça permet d'être en contact avec le camp de Calahouette pour des raisons de sécurité s'il y a quoi que ce soit. Et si vous faites attention, il y a Prada qui chante sous la douche. Vous entendez ou non Maintenant, je vous montre la salle d'eau. Pourquoi C'est une salle d'eau euh, toute ouverte. Et ça, c'est bien agréable. Mais surtout, parce que euh, pour avoir l'eau courante, alors ça paraît tout simple, mais en ville, ce geste-là, pour vous, vous ne posez même pas la question. Hein, vous ne posez même pas la question, vous avez de l'eau. Ici, quand on est au milieu de la forêt, euh, il faut un petit peu réfléchir. Et pour avoir une autre qualité, on récupère l'eau de pluie. Vous voyez derrière moi, on a deux cuves euh, de 5000 litres euh, qui se remplissent dès qu'il y a des orages. Et là, avec 10 000 litres, on peut quasiment tenir un mois sans pluie. Donc toute la toiture, euh, comme ça, ramène l'eau dans ces cuves. Et c'est la pompe automatique qui est alimentée par le solaire euh, qui se déclenche dès qu'on ouvre le robinet. Et en plus de récupérer l'eau de pluie, on recycle l'eau. En fait, l'eau de la douche est récupérée dans cette cuve et euh, on la réutilise pour la chasse d'eau. Comme ça, on économise de l'eau. Donc on est autonome en électricité, euh, autonome en eau courante. 
Euh, on recycle même les eaux usées. Euh, mais pour la nourriture, eh bien, on a tout simplement notre potager. Et c'est Prada qui s'en occupe et elle a la main verte. Allez, on va la retrouver. Alors évidemment, cette maison, euh, on l'a construite euh, dans une zone où il n'y avait déjà plus de forêt. En fait, c'est une ancienne culture sur brûlis. Les Dayak font des rizières sur brûlis. Et euh, c'est ce que c'était. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, il y a plein de bambous. Ce n'est pas du tout naturel. Le bambou est planté par les Dayak parce qu'ils mangent les jeunes pousses. Donc voilà, donc on a coupé quasiment aucun arbre pour faire la maison. Et là, on entre dans le domaine de Prada c'est-à-dire son potager. Hello. Hello. Voilà. Dans ma jardin, mon <rire> jardin. Ça c'est un bel lieu. Des aubergines. Et des piments. Des piments. Quoi d'autre Quoi d'autre Quoi d'autre les tomates, mais... Les tomates. C'est la fin, là. On a déjà tout mangé. Voilà. <rire> les tomates. Les tomates. Ça, c'est de planter des carottes Ou ça Alors vous allez me dire, rien d'exceptionnel de planter des carottes ou des aubergines. Eh bien essayer dans une forêt tropicale, c'est pas si simple avec tous les insectes, parce qu'évidemment une agriculture biologique, avec tous les insectes, l'humidité, vous verrez, c'est un petit peu plus difficile qu'en France. Et tu sais que tu es très jolie toi Et la culture hors sol. Et du coup, c'est grâce à Prada que je mange des salades super bonnes. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez suivre et regarder les vidéos de Prada sur sa chaîne. Ça s'affiche sur l'écran. A plus mon amour. Et puis, euh, toute la maison est comme ça, euh, cernée par une clôture électrifiée. Donc nous, on ne met pas les animaux en cage, on met les gens et même on s'enferme nous-mêmes dans des enclos mais pour éviter tout simplement que les macaques rentrent dans la maison ou rentrent voler les concombres de Prada. Euh, C'est important aussi pour protéger euh, bah, les enfants, les chiens contre, euh, contre les animaux tout simplement. Donc voilà, il y a deux fils électriques. C'est les mêmes qu'on utilise en, en France pour les vaches qui protègent euh, la maison. Et c'est important. Voilà, donc vous avez une petite vue d'ensemble de notre maison. Donc on est, on est bien. On n'est euh, pas tout à fait autonome encore, on achète encore du riz, on va bientôt faire un poulailler pour avoir euh, des œufs. Euh, mais en tout cas, on vit comme ça dans la nature, avec la forêt tout autour. Euh, les macaques qui viennent jusqu'ici. Euh, Calahouette est à 300 mètres là-bas dans la forêt avec tous les gibbons. Voilà, si ça c'est pas la belle vie, 